پیدایش باب سی و یکم و سخنان پسر لابان را شنید که می گفتند یعقوب همه ما یملک پدر ما را گرفته است و از اموال پدر ما تمام این بزرگی را به هم رسانیده و یعقوب روی لابان را دید که اینک مثل سابق با او نبود و خداوند به یعقوب گفت به زمین پدرانت و به مولد خیش مراجعت کن و من با تو خواهم بود پس یعقوب فرستاده راهیل ولیه را به صحرا نزد گله خود طلب نمود و به دیشان گفت روی پدر شما را می بینم که مثل سابق با من نیست لیکن خدای پدرم با من بوده است و شما می دانید که به تمام قوت خود پدر شما را خدمت کرده ام و پدر شما مرا فریب داده ده مرتبه اجرت مرا تبدیل نمود ولی خدا او را نگذاشت که ضرری به من رساند هرگاه می گفت اجرت تو پیسه ها باشد تمام گله ها پیسه می آوردند و هرگاه گفتی اجرت تو مخطط باشد همه گله ها مخطط میزاییدند پس خدا اموال پدر شما را گرفته به من داده است و واقع شد هنگامی که گله ها حمل می گرفتند که در خوابی چشم خود را باز کرده دیدم اینک اوچ هایی که با میش ها جمع می شدند مخطط و پیسه و ابلق بودند و فرشته خدا در خواب به من گفت ای یعقوب گفتم لبیک گفت اکنون چشمان خود را باز کن و بنگر که همه قوچ هایی که با میش ها جمع می شوند مخطط و پیسه و ابلق هستند زیرا که آنچه لابان به تو کرده است دیدم من هستم خدای بیت ایل جایی که ستون را مس کردی و با من نظر نمودی الان برخواسته از این زمین روانه شده به زمین مولد خیش مراجعت نما راهیل ولیه در جواب وی گفتند آیا در خانه پدر ما برای ما بهره یا میراسی باقی است مگر نزد او چون بیگانگان محسوب نیستیم زیرا که ما را فروخته است و نقد ما را تماما خورده زیرا تمام دولتی را که خدا از پدر ما گرفته است از آن ما و فرزندان ماست پس اکنون آنچه خدا به تو گفته است به جا آور آنگاه یعقوب برخواسته فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار کرد و تمام مواشی و اموال خود را که اندوخته بود یعنی مواشی حاصله خود را که در فدان ارام حاصل ساخته بود برداشت تا نزد پدر خود اسحاق به زمین کنعان برود و اما لابان برای پشم بریدن گله خود رفته بود و راهیل بتهای پدر خود را دزدید و یعقوب لابان ارامی را فرید داد چون که او را از فرار کردن خود آگاه نساخت پس با آنچه داشت بگریخت و برخواسته از نهر عبور کرد و متوجه جبل جلعاد شد در روز سوم لابان را خبر دادند که یعقوب فرار کرده است پس برادران خیش را با خود برداشته هفت روز راه در عقب او شتافت تا در جبل جلعاد بدو پیوست شوانگاه خدا در خواب بر لابان ارامی ظاهر شده به وی گفت با حذر باش که به یعقوب نیک یا بد نگویی پس لابان به یعقوب در رسید و یعقوب خیمه خود را در جبل زده بود و لابان با برادران خود نیز در جبل جلعاد فرود آمدند 
و لابان به یعقوب گفت چه کردی که مرا فریب دادی و دخترانم را مثل اسیران شمشیر برداشته رفتی؟ چرا مخفی فرار کرده مرا فریب دادی و مرا آگاه نساختی تا تو را با شادی و نقمات و دف و بربت مشایعت نمایم؟ و مرا نگذاشتی که پسران و دختران خود را ببوسم، الحال ابلهانه حرکت نمودی. در قوت دست من است که به شما اذیت رسانم، لیکن خدای پدر شما دوش به من خطاب کرده گفت، با حضر باش که به یعقوب نیک یا بد نگویی، و الان چون که به خانه پدر خود رقبتی تمام داشتی، البته رفتنی بودی، و لاکن خدایان مرا چرا دزدیدی؟ یعقوب در جواب لابان گفت، سبب این بود که ترسیدم و گفتم شاید دختران خود را از من به زور بگیری، و اما نزد هر که خدایانت را بیابی، او زنده نماند. در حضور برادران ما، آنچه از اموال تو نزد ما باشد، مشخص کن و برای خود بگیر، زیرا یعقوب ندانست که راهیل آنها را دزدیده است. پس لابان به خیمه یعقوب و به خیمه لیه و به خیمه دو کنیز رفت و نیافت، و از خیمه لیه بیرون آمده به خیمه راهیل درآمد. اما راهیل بطها را گرفته، زیر جهاز شطر نهاد و بر آن بنشست و لابان تمام خیمه را جستجو کرده چیزی نیافت او به پدر خود گفت به نظر آقایم بد نیاید که در حضورت نمیتوانم برخاست زیرا که عادت زنان بر من است پس تجسس نموده بطها را نیافت آنگاه یعقوب خشمگین شده با لابان منازعت کرد و یعقوب در جواب لابان گفت تقصیر و خطای من چیست که بدین گرمی مرا تعاقب نمودی الان که تمامی اموال مرا تفتیش کردی از همه اسباب خانه خود چه یافته ای اینجا نزد برادران من و برادران خود بگذار تا در میان من و تو انصاف دهند در این بیست سال که من با تو بودم میشها و بسهایت حمل نینداختند و قوچهای گله تو را نخوردم دریده شده ای را پیش تو نیاوردم خود تاوان آن را میدادم و آن را از دست من میخواستی خواه دزدیده شده در روز و خواه دزدیده شده در شب چنین بودم که گرما در روز و سرما در شب مرا تلف میکرد و خواب از چشمانم میگریخت بدین طور بیست سال در خانه ات بودم، چهارده سال برای دو دخترت خدمت تو کردم و شش سال برای گله ات و اجرت مرا ده مرتبه تغییر دادی. و اگر خدای پدرم، خدای ابراهیم و حیبت اسحاق با من نبودی، اکنون نیز مرا توهی دست روانه می نمودی. خدا مصیبت مرا و مشقت دست های مرا دید، و دوش تو را توبیخ نمود لابان در جواب یعقوب گفت این دختران دختران منند و این پسران پسران من و این گله گله من و آنچه میبینی از آن من است پس الیوم به دختران خودم و به پسرانی که زاییده اند چه توانم کرد اکنون بیا تا من و تو عهد ببندیم که در میان من و تو شهادتی باشد پس یعقوب سنگی گرفته آن را ستونی برپا نمود و یعقوب برادران خود را گفت سنگ ها جمع کنید پس سنگ ها جمع کرده توده ای ساختند و در آنجا بر توده غذا خوردند و لابان آن را یجر سهدوتا نامید ولی یعقوب آن را جلعید خواند و لابان گفت امروز این توده در میان من و تو شهادتی است از این سبب آن را جلعید نامید و مسونی است 
زیرا گفت خداوند در میان من و تو دیدبانی کند وقتی که از یکدیگر قایب شویم اگر دختران مرا آزار کنی و سوای دختران من زنان دیگر بگیری هیچ کس در میان ما نخواهد بود آگاه باش خدا در میان من و تو شاهد است و لابان به یعقوب گفت اینک این توده و اینک این ستونی که در میان خود و تو برپا نمودم این توده شاهد است و این ستون شاهد است که من از این توده به سوی تو نگذرم و تو از این توده و از این ستون به قصد بدی به سوی من نگذری خدای ابراهیم و خدای ناهور و خدای پدر ایشان در میان ما انصاف دهند و یعقوب قسم خورد به حیبت پدر خود اسحاق آنگاه یعقوب در آن کوه قربانی گذرانید و برادران خود را به نان خوردن دعوت نمود و قضا خوردند و در کوه شب را به سر بردند بامدادان لابان برخاسته پسران و دختران خود را بوسید و ایشان را برکت داد و لابان روانه شده به مکان خیش مراجعت نمود